anche perché c'è bisogno, c'è bisogno Bianca, dicevamo di questa svalorizzazione della parola, c'è bisogno di riconquistare un patrimonio che poi è un patrimonio di cultura umanistica alla fine, soltanto che proposto in, una, in un modo diverso e forse più interessante. Eh, certo, certo, più interessante. Certo. Bianca, siamo quasi in conclusione, ahimè, ci hai dato davvero tante eh, belle informazioni e soprattutto una rappresentazione godibile di che cosa è la poesia. Torneremo a collegarci con te, eh, te lo prometto nei prossimi Senti, io, giorni. Io... Se ho sì. ancora un minuto io sì, vi vorrei leggere sì, questa vai, vai. poesia che è proprio su quella di cui ho parlato, la carta da parati eccetera, sì. eh, il cui è, che è intitolata proprio io sono una carta da parato. Io sono una carta a quadrettini, io sono una carta colorata, io sono una carta velina, io sono una carta stappata, io sono una carta assorbente, io sono una carta vetrata, io sono una carta opaca, io sono una carta perforata, io sono una carta trasparente, io sono una carta piegata. Io sono una carta semplice, io sono una carta bollata, io sono una carta da imballaggio, io sono una carta da lettera, io sono una carta da parato, io sono una carta, io sono un cartone, un cartoncino, una cartuccia e va sparata! Boom! Bene, va detta una cosa eh, che eh, Bianca quando recitò questa poesia aveva veramente su di sé, sul proprio corpo, la carta eh, da parati appunto eh, che era la stessa della parete, quindi usciva dalla scenografia e creava la sorpresa, il momento giusto eh, sì, sì, sì. per recitare appunto e queste, queste, questi sì. bei versi che sicuramente <ride> portano a una riflessione eh, io non ti lascio andare via Bianca prima perché eh, sono l'autore di una domanda cioè della eh, nostra eh, po- poeta giovane Lidia Apa che mh, eh, andrà nel corso eh, della trasmissione la cui intervista andrà nel corso della trasmissione che appunto vuole chiederti eh, che cosa ha cambiato la poesia nella tua vita vita, qual è stato il valore del cambiamento attribuibile alla poesia nella tua vita? Beh, veramente me l'ha completamente trasformata, devo dire, perché la, la poesia per me non è una pulsione, ma è un modo di, di, di socializzare, è un modo di diffondere eh, di eh, dei giusti sentimenti e, e e anche voler, eh, questa è, una, è un'utopia, la mia continua ad essere, eh, voler trasformare il mondo attraverso la poesia, questo è quello che ho sempre, io infatti nella mia vita ho fatto tante provocazioni pro, eh, poetiche, l'ultima eh, utero di sirena, certamente a favore dell'utero in affitto, sì. eh, con una poesia molto forte che proprio, aveva proprio questo titolo, che poi casomai la, una prossima volta vi reciterò. Bene, sicuramente hai messo un segno forte in questa prenotazione, noi torneremo a chiamarti per il momento, ti ringraziamo e alla prossima. Grazie a voi, un abbraccione a tutti. Allora, siamo in collegamento con Lidia Apa per questa rubrica Grandi Vecchi, Grandi Giovani e e Lidia va sicuramente eh, messa nella categoria dei Grandi Giovani. Eh, Perché? Perché innanzitutto è una poeta appunto che però tra quelli giovani sperimenta poco, anzi quasi per nulla, il suo stampo è molto classico e però molto 
convincente. Poi, poi spiegheremo perché e sicuramente lo capirete attraverso la lettura eh, di alcune sue poesie. Allora, innanzitutto, buonasera Lidia. Ciao Fabio, buonasera, grazie. Allora, Lidia Apa eh, ha pubblicato pochissimo tempo fa, nel 2016, una piccola raccolta di poesia, Moltitudini silenziose, ed è anche questa un po' la cifra eh, della sua poesia, anzi direi quasi della sua poetica, una poetica che sembra sussurrare, eh, non è eh, per niente eh, ampollosa, anzi tutt'altro, e eh, sussurrare al lettore la metafora messa nel punto giusto per porgere un momento eh, di riflessione. Lidia, ti ci riconosci in in questa definizione? Mm, Ma guarda, sì, 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 assolutamente sì. Eh, niente, allora, Moltitudine Silenziosa è un piccolo libricino che ho pubblicato appunto nel 2016. Eh, la casa editrice mi ha fatto questa proposta, che è Il Floro, il floro Rosso. Eh, e niente, quindi ho accettato. Il libro eh, è praticamente una raccolta di testi che si articola in tre sezioni: Notte Prima, Notte Seconda e Moltitudine Silenziosa. Eh, questo diciamo che è il titolo anche eh, dell'ultima poesia. E oltre che dell'ultima sezione ed è eh, un testo che ho dedicato a mio padre guarda ti dico la verità non avrei mai pensato di pubblicare questa poesia però poi eh, la mia prima pubblicazione volevo dedicarla a lui a mio padre quindi non potevo non inserire nel testo appunto questa, questa poesia insomma bene allora una piccola introduzione a questa intervista arrivo alla prima domanda Eh, Spesso, eh, ripeto, come il mondo dei poeti può dividersi in due categorie, quelli che scrivono molto senza farsi troppe domande, quelli che invece scrivono magari un po' di meno ma eh, facendosi più domande e ad ogni domanda si apre un nuovo percorso nella loro poesia. Tu in in quali delle due categorie preferisci essere collocata? Guarda, io preferirei essere collocata nella seconda, cioè appunto come tu, tu, le persone che magari scrivono meno e si fanno più domande, ovviamente sì, perché poi alla fine della scrittura non è che ci mettiamo lì a dire oggi scrivo dieci poesie, mi metto e le scrivo, cioè voglio dire io sono giorni che non scrivo niente, oppure ci sono giorni che magari scrivo tre righe e poi cancello tutto, alla fine dei tre righe rimane solo il punto per dirti. Cioè, si scrive poi quando si ha l'ispirazione di scrivere, bisogna appunto riflettere molto, essere eh, diciamo così, molto osservatori della realtà che ci circonda, anche della natura. Eh, il contatto con la natura è fondamentale secondo me per quello che scrive. Infatti l'ispirazione molto spesso ci arriva proprio da lì, no? in mezzo alla natura, in mezzo al silenzio, perché appunto è nel silenzio che si riescono poi a percepire le vibrazioni più fragili, no? quelle che magari normalmente non, non percepiamo. Eh, infatti eh, lo scrisse anche una volta nel silenzio riesce addirittura a, a sentire ad esempio il rumore che fa la neve quando cade su un fiore quindi eh, la cosa più importante è il raccoglimento poi non è che bisogna scrivere 3.000 poesie voglio dire poi la maggior parte dei poeti almeno quelli che amo io scrivono per se stessi io, io scrivo per me stesso ovviamente perché mi fa stare bene è una sorta di liberazione la scrittura e quindi l'importante è questo appunto scrivere Meno, ma riflettere di più e studiare soprattutto. Ecco, questo cenno che fai allo studio e soprattutto alla tua ispirazione ehm, ti accosta molto al mondo classico, alla poesia eh, classica, che è eh, una caratteristica sicuramente eh, del poeta, un po' meno del poeta giovane che invece scalpita di più, ha voglia di percorrere nuove strade. Ecco, qual è eh, il tuo pensiero rispetto all'innovazione nella poesia? Vabbè, io, tu adesso mi, mi metti nella categoria dei poeti classici, cioè, mi fa anche piacere, perché voglio dire, <ride> i più grandi poeti sono stati quelli classici, no? Eh, questo lo dobbiamo riconoscere. Però io, se devo essere proprio sincera, sincera sì. non mi de- definisco tanto classica, nel senso che so uscire quando voglio, anche io da, 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 diciamo, da determinati schemi. Poi, voglio dire, la poesia deve essere qualcosa di, di liberatorio, quindi gli schemi vanno bene, perché comunque ci deve essere una fluidità, ci deve essere un'armonia, ci deve essere un ritmo, ci devono essere tante cose all'interno della poesia. Poi attraverso questi passaggi si arriva poi a, a toccare l'anima del lettore, 
no? però eh, secondo me sono due cose che devono andare insieme lo studio eh, anche diciamo, scrivere il budget magari come dici tu però poi andare a rivedere insomma, a guardare quello che si è scritto Certo, assolutamente sì. Eh, Ti faccio allora un'altra domanda sempre eh, su questo segno e cioè eh, sicuramente io continuo a ritenere eh, la tua ispirazione e anche eh, la tua poetica classica però non disdegni tu di frequentare luoghi come Facebook eh, che hanno un grande... Un grande potere... Vedi che sono moderna, vedi che sono moderna. Un grande potere eh, di innovazione. Sì, 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 sì. No, no, io lo utilizzo moltissimo a Facebook, pubblico anche delle poesie su Facebook. Se mi piace poi la condivisione con, con tutti, ma specialmente poi con gli, con gli altri amici, quelli che scrivono, quindi magari ci scambiamo de, delle... Eh, diciamo così delle idee ci diamo dei consigli no io cre- credo che sia una buona piattaforma sia usata insomma in un certo modo poi non solo per la visibilità ma appunto perché è bella pure eh, la condivisione no con gli altri eh, questo scambio culturale fra virgolette voglio dire eh, è sempre piacevole Senti, eh, l'ispirazione attraverso la natura, ma immagino nel tuo caso anche attraverso la tua comunità di riferimento, eh, quanto la Calabria, quanto il patrimonio culturale così ricco e così classico appunto della Calabria eh, senti nelle tue corde, senti sulla tua pelle? Guarda, io sono calabrese a 360 gradi, anzi 361, <ride> cioè, io amo la mia terra profondamente, io amo la mia terra come amo i miei figli, quindi ti ho detto tutto, eh, sono profondamente radicata alla terra, sì, poi qua abbiamo dei paesaggi bellissimi, oltre al mare, abbiamo anche la Sila, abbiamo delle montagne bellissime, dei pini che veramente raggiungono il cielo e quindi guarda, mi è capitato un sacco di volte sempre di trovarmi sotto un pino in Sila e eh, che fai? Cioè, eh, come dire, è qualcosa di naturale, ti viene proprio naturale, no? Ti prendi la penna e foglio e scrivi. Poi io dovunque vado c'è sempre un voglio, una penna, se non ho la penna scrivo col telefono, se non ho il foglio scrivo sulle mani per dirti. Cioè, quando arriva l'ispirazione, arriva, quindi la devi prendere al volo e scrivere. Quindi eh, la natura è fondamentale, la mia terra è fondamentale da questo punto di vista. La mia domanda eh, non è stata fatta a caso, perché in realtà eh, volevo sollecitarti su un altro argomento, eh, che mm. è quello del, di una pubblica amministrazione, di istituzioni che non favoriscono questa ricchezza della Calabria, la letteratura, la poesia, anche la filosofia e la storia per certi aspetti. Che cosa si può fare secondo te? Ma guarda, io penso che bisognerebbe, eh, allora sarebbe un lavoro lunghissimo, perché qua stiamo un pochino indietro da questo punto di vista, Eh, nel senso che anche nelle scuole, magari qualche corso di scrittura creativa, c'è qualcosa che faccia scoprire ai ragazzi di avere un talento, perché secondo me in Calabria ci sono molti, molti, molti ragazzi che magari hanno dei talenti, però sono dei, dei talenti... Non nascosti, sono dei talenti che cioè, non sanno nemmeno di avere e quindi cominciare dalla scuola, dai ragazzi, seguirli di più da questo punto di vista, dal punto di vista appunto creativo, non solo eh, entrare in classe, studiare italiano, matematica, storia, sì, ovviamente queste sono alla base ci devono essere, però poi qualcosa in più, qualcosa in più che faccia uscire anche il loro lato creativo, no? il loro lato artistico che secondo me i bambini, i ragazzi insomma hanno, molti molti ce l'hanno bene allora ancora una manciata di minuti ci resta lo spazio per, eh, per sentire, per ascoltare un tuo, una tua poesia allora una mia poesia, tu mi hai detto che ne avessi chiesto una poesia, allora io mh, ne ho abbastanza di poesie eh, però te ne voglio leggere una che è diciamo, l'ultima, l'ultima, l'ultima è neonata, ecco, l'ho scritta praticamente pochi giorni fa. Beh, anche questo per noi Facebook. è un onore. Ecco, no, no, l'ho pubblicata su Facebook, non è nessun libro, è nessuna antologia, niente, è solo su Facebook e adesso ve la leggo. Ed è praticamente un testo che ho dedicato ai, ai bambini mai nati e quindi niente, te lo leggo. Prego. Allora, si intitola Il mio posto, è recita così. Dicono di me che andrò nel limbo. Qualcuno di voi c'è già stato? Chissà dove si trova. Ci ho pensato tante volte. Ma 
a sentirci bene anche ieri ci ho pensato poi mi sono detto lasciatemi qui 